पोइट्री तो बात कहानी है वैसे मैं अपने शॉर्ट स्टोरी ही ज़्यादा लिखनी है कवितावान भी लिखी हैं पर मैं खास ऐस करके शॉर्ट स्टोरी के महारता हासिल की है कि मैं मैन तो वीमेन के सैकोलॉजिकल रि रिश्ते जोड़े है उन्होंने पक्ष लिता है क्योंकि हमने एक साढ़े एक मित्र हमने कह गए कि अश्लील कहानियाँ या अश्लील नावल से अवार्ड मिल जाता मैं सोचती हाँ कि अश्लील कुछ भी नहीं हूँ ये अख वेखन की गल है कि वनू अख सा किस तरह अश्लील वाग देख रही है उस चीज़ को किस तरह लै रही है क्योंकि जिंदगी असली असी जी है अश्लीलता कुछ भी नहीं देखे क्योंकि रिलेशन जोड़े है वो आदम तो हब्बा शुरू तो ही शुरू होंगे वो आदि भी है अंत भी है तो अंत निरंतर भी है चलते रहन गए मेरी पिछे जी एक किताब आई है नजाकत उस तो पहला ये मेरी ना एक्चुअली फिक्शन हैगी है फिक्शन आर्टिकल दी है इन कहानिया का भी ना देता है नजाकत जी है आदमी भी तो औरत भी ये नजाकत जी है आफ्टर फिफ्टी तो शुरू होंगी है आफ्टर सिक्सटी तो शुरू होंगी है ये नजाकत का रिएक्शन इस करके हो क्योंकि पाँ तो पचवंजा तो बाद या सठ तो बाद आदमी अपने किस तरह लोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूँ वाली गल तो औरत भी क्योंकि मैं दोनों धिर लैके बराबर लैके चल दी हाँ कि आदमी जो इदा सोचते तो औरत भी इस तरह सोच दिया ने आदमी कह देंगे ने पर औरत कह के नहीं हरकत नाल या अपने एक्टिंग वाइज या अपने सजावट वाइज कपड़े वाग मेकअप वाग या जवान रहन की एक तलब लैके अट्रैक्शन इस उम्र नहीं होंगी पर साथ की साथ लोचना होंगी है तारीफ की लड़ हूँ है तो तारीफ के ये जो किस्से मैं इस चीज़ बड़े कमाल देने साडे अपने राइटर जोड़े पंजाबी राइटर्स ने उन्हें ही उन्होंने ही लैके जज्बा दिता मैं एक कहावत से जोड़े कि मंजी टिवाना लिखे से एक पति तो एक भेड़िया होता है कि पति एक भेड़िया है वह होरना तो बचा लेंदा है पर आप खा जाता है एक्चुअली वो अपनी सोच सी पर मैं जोड़ा मेरी सोच है कि पति एक भेड़िया नहीं होंगे परिवार को अगे बधा का सुरक्षा देने का एक कारण होंगे क्योंकि साड़ी औरत जो भी साथ लभदिया ने पर पति का बिना एक घर गृहस्थी नहीं चल सकती मैं ये एक जरा पति पति पत्नी अजीज भी तो नापसंद भी एक आर्टिकल यही स्पष्ट किया है कि मैं जो मैरिड से बच्चा मेरे होने वाला है तो मेरे को कोई सहारा नहीं है मदर फादर है नहीं है गुजर गए ने पति अपने पिंड गया हो तो मेरी सिस्टर आई है तो कहीं मेरे को टाइम नहीं है मेरी फ्रेंड्स कहती सा टाइम नहीं किसी को टाइम नहीं हूँ पर मैं मेरा जोड़ा ढेडा एकदम घड़े वाग अगे बद गया है तो मैं अपने कॉलेज भी जा रही हाँ सब कुछ कर रही हाँ इनू इस जनेपे वेले कौन कमाएगा पर अंत में जो मैं पहाड़ियाँ उतर रही हूँ तो देखिए कि मेरे हसबेंड आए आर्मी से है इधर उधर गए ने तो एकदम उन्होंने बहर रो मतलब रोक के मैं क्या कि नहीं तेन लौड़ है मेरी इस टाइम तो फिर उन्हें सारा जोड़ा जनेपा का जो टाइम वक्त है उन्हें ही गुजार है किसी ने हैल्प नहीं की मैं एक कह मतलब दर्शा की कोशिश की इस आर्टिकल से कि पति एक भेड़िया हों है ये थोड़ी अंख का नज़रिया है वो कदम भी नहीं हों साथ हमेशा नहीं बनता जे तुम वह साथ मनो तो ये इस आर्टिकल पिछे मेरे पिछले किताब का होया काफ़ी बड़ी किंतु परंतु हुई तो बड़ा लोगों ने कि इदा क्यों लिखा उदा क्यों लिखा पर लोगों ने मैं चलो ठीक है थोड़ा अपना नज़रिया मेरा अपना नज़रिया एक मेरा जो मैं तुम दसिया इस कि पंजाब पचवंजा सठ तो बाद जो किस तरह है मैं थोड़ा जहा दो मिनट है पढ़ के सुना दूँ प्लीज़ इन्हें मैं मतलब हम मेरे नाल तजर्बे मेरे परसनल तजर्बे ने कि किस तरह क्योंकि देखो परसनल तजर्बे दो गल हों एक मैं सारी लाइफ कल गुजारी है नाइनटी फोर तो मेरे हसबेंड डैथ हो गई पर मैं कद किस तरह इस तरह नहीं ख्याल किया कि मैं कल हाँ कि नहीं हाँ पर लोगों ने एहसास कराने की कोशिश की कि यू आर ऑल अलॉन तो साढ़े समाज से खासकर पंजाबी वर्ड से जोड़ा कि मैं तजर्बा है मेरा वो कला नहीं कोई रहन दिता सब आले दुआले लोचते हैं कि हाँ फ्रेंडशिप हो जाए कुछ हो जाए इदा उदा करके तो जेडे खास करके हूँ बुढ़ा नहीं कहवा पिछे चिट्ठा साहब ने कहा कि कि मुंडे खड़े हैं तो बुढ़िया बैठिया नो <laughs> मतलब अस भी कुड़िया तो मुंडे दोनों एको जी एज ही है पर कि मैं जड़ा एक राइट पोइट ने पोइट है उर्दू का पोइट है बड़ा जहीन बहुत अच्छे ने 
ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸਾਇਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬਿਠਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਜਜ਼ਬਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਮਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਮਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਰੂਹ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀਨ ਦੀ ਖਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਖੁੰਡੀ ਫੜ ਤੁਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੋ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਥਿਲ ਦਿਲ ਖਿਚਵਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਲ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬਾਕ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਾਜ਼ਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਤਮੁਚ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋੜ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਾਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 1998 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਨੇਗੀ ਸਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਗਾਰਗੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਆ ਗਈ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਚੰਦਨ ਨੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਗਾਰਗੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੋ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮੋਇਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਮਕ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗਿਆ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਗਾਰਗੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਵਸ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਵਾਬ ਸੇ ਬਸ ਨਵਾਂ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਰਨ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤਾਰਨ ਗੁਜਰਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਆਵਸਥਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਨ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸੀ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 80 ਇਅਰਸ ਓਲਡ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਚਪਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰਦ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ
ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੰਗਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਗਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਿਖੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ I'm going to speak in English because it's a little bit easier for me to communicate. Um you know when I was 9 years old I watched Mughal-e-Azam and fell in love with film. And then at 11 years old I wrote a letter to my dad and said I'm going to run away to Bollywood. And then I packed my little tachi and then I was leaving and then my mom found the note and gave it to my dad and he said you don't need to run away just finish school and we'll send you to Bollywood. And then I went to high school and then when I was in high school and I was speaking to my guidance counselors and I was speaking to my teachers and I told them that I was interested in film I wanted to make films about Punjabi families about Punjabi women about the immigration process things my mom had gone through my BG had gone through uh, they told me it was impossible they said there's nobody here nobody's going to give you money it's never going to be possible So then I let that dream die and then I decided to go into international development get a regular 9 to 5 had a very nice career for 14 years but something inside of me was just very hungry for film I just was tired of watching TV and never seeing any Punjabi girls I was tired of only seeing cab drivers with accents those were the only people or the convenience store owners that represented us and i wanted to change that representation so i had met gidden who's the actor in a lot of my well every single show and film that i've done she's the lead actor i was driving to the sick feminist conference in michigan and uh the organizer asked me if i would pick up two young women um the one woman i picked up was gidden Rai the second woman was Rupi Kaur who's now a New York Times best selling poet um and then formed a friendship of us talking about representation of Punjabi women in the Canadian landscape and then here we are today so we did we shot a narkali which was the pilot so i was working full time and putting all of my money because i lived at home into my films and then when anarchly started doing better i cashed in my rrsps um and put even more money into anarchly and i just actually flew back today from la my flight came in today it was late um but we just sold anarchly to a production house in hollywood so that is thank you so that is really exciting that we are having the ability to now negotiate a narkali which is a punjabi story about a punjabi girl growing up in toronto um in a larger landscape and i think that's a huge feat i think because of who my dad is and because of my experience with working all of my work has a social political context and when we thought about doing haneri um it was really difficult but then i started speaking to young punjabi women about what was the mental health issue that affected them the most and they had said it was depression and what i wanted to look at is how different people in punjabi families feel about depression they can ignore it they can think the girl is spoiled some people can think that it's the evil eye or nazar or many different things and nobody's wrong it's also people's context but it was just being able to have it as a tool and so i did a couple of years ago i did a documentary on elder abuse um which was it was okay but now i want to put it into context i want to put the emotion i see my mom struggle with having to leave everything behind in india come and set up a new family and how all of the dreams she's had have changed because her children are born and raised here so their cultural context and their values are different So I think that's also an extremely important point. Uh one of the things that I like to do with my work is bridge the generations um and allow them to have a dialogue. So that is a lot of the work um that I'll do. I will tell you it's really difficult. 
um, because there's no money. Still, nobody seems that it is. Nobody in Toronto would support an Arkley, but you're getting Hollywood companies are seeing that there's a huge potential. So I feel like that's a very interesting disconnect um, to raise funds to shoot anything. Everyone is like, why is your work so feminist? Why are all your films feminist? And they are feminist, but I also feel like we have such a lack of representation of Punjabi women's experiences on screen. And if we don't start capturing them, a lot of that will be lost. So I feel like that's a really huge responsibility I feel like I put on my shoulders um, to tell our stories and to tell them authentically. Um, and so I'm looking forward to our next projects now. We finished shooting season three of Anarkali. Um, now we're moving into looking at what season four is going to look like with the different production companies, but also looking at the next short film that I want to do um, on elder abuse and looking at how we treat our elders because that is such a critical component of what is the knowledge transfer that's coming to us and what in fact and what values are we going to give to the next generation and our children if we can't respect the women and the men that came before us. Tanwad, especially Tahaji. हलीमा जी तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत वजी लग रहा सारा के विचार सुन के और विचार सुन के बहुत सारे विचार का जरा अंदर एक बवाल चल रहा है मेरे वो बहुत कुछ बोलन दिल कह रहा है लेकिन मैं नहीं लगता कि उन्ना वक्त होगा जो मैं बोल सकाँ पहला सारा निकी जी आयू प्यार भरी सत श्रीकाल मेरे वालों तहूँ सारा और जी विश विश पंजाबी कॉन्फ्रेंस हो रही है ट्वेंटी सैवनटीन उन्होंने पूरी टीम ने मेरे वालों बहुत बहुत मुबारकबाद कि हर साल वो इन्ना वजिया उपराला करते हैं इन वीया वी राइटरस नाडे रूबरू करवाते हैं इन इन वजिया वजिया शिक्षित साढ़े ना रूबरू करवाते हैं उन्होंने मैं भी तहे दिल तो धनवाद करनी हाँ कि मैंने भी मौका दिता उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए कुछ अपने विचार जोड़े थोड़े ना साझे करने लौरत जी बलिदान है जड़ी बदल है और एक शक्ति है एक कश्ती है औरत जे करे हार शिंगार तो वह दुर्गा का रूप भी है सो एक बार जयकारा लगा दो जय माता दी जय माता दी <laughs> क्योंकि सारिया जड़िया औरत दुर्गा का रूप हैं मैं कहनी हाँ और औरत एक सिर का ताज है बस जरूरत है उन्होंने उसकी जगह पर सजा की और उन्होंने सजा अं कदों सकते हैं असी माँ तो जरूर मानते हाँ एक औरत असी भैन भी कहते हाँ सहेली भी कहते हाँ भाभी भी कहते हाँ ताई भी कहते हैं बहुत सारे रिश्ते हैं एक औरत जी कश्ती की तरह नाल लैके चलती है लेकिन उन्होंने रिश्तों असी कभी दिल तो इज्जत नहीं देंगे जरूरत है अपने अंदरों इस रिश्ते एक रिस्पैक्ट दे इस रिश्ते पहचान की ताइयों वो जो बहर के लोग हैं वो भी इस रिश्ते की कदर करे सो आई थिंक इसकी शुरुआत असी घरों ही करा और uh, मेरा नाम ज्योति जिदा थोड़ा सारे पता है ज्योति शर्मा टू थाउजेंड सैवन के आई सी कैनेडा की धरती से एक ख्वाब लैके और ख्वाब जोड़े बचपन च वेखे से बचपन तो मोम जो तो जाते सी कभी लेडी संगीत के और उन्होंने गाँद देखती सो मेरा भी दिल करता सी मैं गावा सो मोम को सीखिया मैं गाँव फोक सोंग्स सीखे पड़े और कह लो कि रब ने यह जरा कीड़ा सी टैलेंट का या एक्टिंग का वो अंदर पा के कितने ना कि भेजा सी सो जिदा कि मैं राखी भी सुन रही थी राखी कह रही थी कि मैं भजन लिये तैयार से उदा ही मैं भी भजन लिये तैयार से सो बड़ी बारी भजन की कोशिश की लेकिन हर बार ही रोक लिया गया घरद वालों सो यही जरा सपना एक अंदरों कभी भी किसी पार्टी से जाना छोटे होंद भी तो नचन तो शर्म नहीं करनी एक्टिंग कर शर्म नहीं करनी कॉलेज के वक्त भी एच एम ई कॉलेज तो मैं ग्रैजुएशन की है और उत्थे भी थिएटर से काफ़ी काम किया माइन स्कैट क्लासिकल डांस कोई भी फील्ड जरा मैं छड़ी नहीं सी हर एक मैं अगे होंगी सी और काफ़ी अवार्ड्स विन किए नैशनल लैवल तक मैं विन किए अवार्ड्स काफ़ी और सुपना से कि अगर पाबी यूनिवर्सिटी से जाके इन होर अगे करा क्योंकि डायरैक्टर से हमेशा मैं ओपीनियनस मिलते हैं कि तू बहुत अगर जा सद जल्दी विह ना करी लेकिन इदा हो विह उन्नी जल्दी हो गया जिदा ग्रैजुएशन की करद ने सोचा ग्रैजुएट कर बी एड करा दें सो बी एड तो हो ही नहीं उन्होंने मेरे सुपन की परवाह नहीं की जिस तरह कि पहला भी असी मैं सुने कि कहते कि पहला माँ बाप देखे से बोल नहीं सी सकते उ मेरी भी आदत थी मैं बोल नहीं सकी सो so, सुपने जोड़े वो अंदर के अंदर ही रह गए एक रूह की जी खुराक थिएटर से वो अंदर के अंदर कित पूरी नहीं हुई आ, और पंजाब यूनिवर्सिटी जाने का सुपना जोड़ा सी अधूरा रह गया सो <laughs> विह so, हो गया ग्रैजुएशन होंद सुपन लैके नाल सहर के घर गई उत्थे वेख्या माहौल बहुत बैकवर्ड से बहुत पुरानी सोच से लेकिन हसबेंड जोड़े से सेंटर गौरमेंट की जॉब से उत्थे जाके भी मैं अपने सुपन मरन नहीं दिता उन्होंने जिंदा रखिया फैमिल लाइफ में भी नाल उदा ही तोरिया खुशियां उन्होंने भी दिखाई 
ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਸਾਰਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫੋਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਜੋਤੀ ਗਿੱਦਾ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਏਟੀਐਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਨਾ ਰੇਡੀਓ 1650 ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਵੀ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਲਾਈਵ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਨਾਰਕਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਨ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਸਬੰਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਤੀ ਪੜੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦਾ ਬੈਗ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਉਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ ਔਰਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚਲਦੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਬਟ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਜੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਜੇ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਚਲਦੇ ਜਾਓ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ ਔਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੋ ਉਮਰ ਵਦਨ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਰਾਖੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ਨੰਬਰ 1 ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਚੈਨਲ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਗ ਟੀਵੀ